Okay, uh, today I will discuss about the cost of capital. Okay. Uh, so, cost of capital means the minimum rate of return that a firm must earn. এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার ক্যাপিটালের এগেনস্টে ক্যাপিটালের এগেনস্টে আপনি কি করতে হয় আপনার কি দিতে হয় এগেনস্টে কি দিতে হয় যে কোনো ক্যাপিটালের এগেনস্টে আপনি সে দেওয়ার যদি ধার করেন তার এগেনস্টে কি দিতে হয় ইন্টারেস্ট দিতে হয় আপনি যদি শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে হচ্ছে ক্যাপিটাল রেজ করেন তাহলে কি দিতে হয় ডিভিডেন্ড দিতে হয় সো আপনার আপনার কিন্তু ক্যাপিটাল ক্যাপিটালের এগেনস্টে একটা কোম্পানি মানে আপনারা যখন কোম্পানি নিয়ে কথা বলবেন তখন হচ্ছে কোম্পানি এবং ব্যক্তি মালিকানা সত্তা এটা কিন্তু আলাদা পৃথক ঠিক আছে সো যদি এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং করা হয় সেখানেও আপনার যদি সেটা শেয়ারের মাধ্যম হয় তখন ডিভিডেন্ড দিতে হয় ইন্টারনাল অর্থাৎ যারা মেন মালিক কমন স্টক হোল্ডার্সের মাধ্যমে যদি শেয়ার রেইস করা হয় তার ক্ষে আপনার ক্যাপিটাল রেইস করা হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা ইন্টারনাল লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয় সো ক্যাপিটালের এগেনস্টে আপনাকে কিছু পে করতেই হবে ঠিক আছে সো যেটা পে করবেন হ্যাঁ এর একটা রেট আছে আপনি ইন্টারেস্ট যখন দিচ্ছেন এটার রেট আছে সো যে টোটাল কস্ট আপনাকে পে করতে হচ্ছে ক্যাপিটালের এগেনস্টে এই যে রেটটা ঠিক আছে এই রেটটা যদি আপনি অর্জন না করেন এই রেটটা যদি আপনি অর্জন না করেন তাহলে কি হবে কোম্পানির জন্য লস হবে ঠিক আছে সো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে মিনিমাম রেট অফ রিটার্ন দে দ্যাট দে এ ফার্ম মাস্ট আর্ন অর্থাৎ এমন একটা রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন মানে যেটা অবশ্যই কি করতে হবে আর্ন করতে হবে সেটাই হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্লিয়ার ওকে সো এখন আমাদের জানতে হবে যে এই যে ক্যাপিটাল এই ক্যাপিটালটা আসলে কোথা থেকে আসে সোর্সগুলো কি হতে পারে এই বিষয়ে আমাদের একটু ধারণা নিতে হবে ঠিক আছে সো দ্যাটস দ্য কম্পোনেন্টস অফ ক্যাপিটাল কম্পোনেন্টস অফ ক্যাপিটাল ওকে সো এখানে ক্যাপিটালের দেখবেন যখন আপনি ব্যালেন্স শিট করবেন ব্যালেন্স শিট যখন করেন তখন কেমন হয় দেখেন এখানে থাকবে অ্যাসেট এখানে কি থাকে অ্যাসেট বুঝেন ভালো করে আচ্ছা এখানে থাকে শর্ট টার্ম অ্যাসেট শর্ট টার্ম অ্যাসেট আর হচ্ছে লং টার্ম অ্যাসেট এভাবে থাকে তো সো দিস দ্য অ্যাসেট শর্ট টার্ম অ্যাসেট অ্যান্ড দ্য লং টার্ম অ্যাসেট সো দিস দ্য লায়া বিলি টিস অ্যান্ড ইকুইটিস মাইন্ড ইট এখানে কিন্তু নট অনলি লাইবিলিটিস এখান এর সাথে কী হবে ইকুইটিস ক্লিয়ার আচ্ছা সো এখানে কি হবে শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস লং টার্ম লাইবিলিটিস অ্যান্ড লাস্টে যেটা আসবে ইকুইটিস ওকে দ্যাটস দা দেখেন এখানে মজার বিষয়টা বলে এই এই পার্ট এই পা এই পার্টটাকে আমরা কি বলি জানেন ফুল এই পার্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফাইনান শেয়ার স্ট্রাকচার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার এই পার্টটাকে বলছে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার আর এখান থেকে শর্ট টার্মটাকে যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে এটাকে আমরা বলছি এই যে অংশটা এই অংশটাকে বলছে হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ এই অংশগুলো মিলেই হচ্ছে ক্যাপিটাল সো দ্যাট ইজ দ্য লং টার্ম লাইব্রেরিজ দ্যাটস দ্য ডেট হতে পারে ঠিক আছে ল্যান্ড হবে কেন মানে আপনি কোন কোন ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে 
ঠিক আছে আপনি ধার নিয়ে থাকেন লং টার্ম ব্রো করে থাকেন সেটা জানতে হবে সো এমন হতে পারে বন্ড হতে পারে এটা হতে পারে ডিফেন্সার হতে পারে এগুলো হচ্ছে লং টার্ম ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে অর্থাৎ লং টার্ম লাইব্রেরিজ বলতে কিন্তু এটাই বোঝাচ্ছে লং টার্ম ডেট ক্লিয়ার আচ্ছা ইকুইটিসের ক্ষেত্রে কী কী হতে পারে এগুলো আমরা ডিটেলস আসতেছি সো ফার্স্ট যেটা মানে এটা হচ্ছে একটা ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিটের আপনার বাম পাশে আমি এখানে মেনশন করেছি অ্যাসিটি হিসেবে অর্থাৎ আর এখানে হচ্ছে লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইকুইটিস হিসেবে সো ফার্স্ট যেটা আমি এখানে বলেছি শর্ট টার্ম লাইব্রেরিজ অ্যান্ড এখানে যেটা থাকবে লং টার্ম লাইব্রেরিজ অ্যান্ড দ্য ইকুইটিস সো এই ওভারঅল অংশটাকে আমরা বলছি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার আর এই অংশটাকে বলছি হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ওকে সো এইখানে আমরা যেটা জানব এইখান থেকে ইকুইটিসের মধ্যে আরও অনেক কিছু অনেক বিষয় আছে সেই বিষয়টা আমরা জানার চেষ্টা করব ক্লিয়ার এবং লং টার্ম ডেটের যে বিষয়টা সেটাও আমরা জানার চেষ্টা করব আসলে বিষয়টা কেমন আচ্ছা সো মেনলি তাহলে কয়টা এখানে আমরা দুইটা কম্পোনেন্টস অফ ডেট ক্যাপ কম্পোনেন্টস অফ ক্যাপিটাল মেনলি আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি মেনলি একটাকে বলছে হচ্ছে ডেট ওকে যেটা লং টার্ম লাইব্রেরি যেটাকে বলছি আর একটাকে বলছি ইকুইটি তাহলে একটা হচ্ছে ডেট এটা হচ্ছে ইকুইটি বুঝেন সো ইকুইটি ইকুইটি আবার কয়েক ধরনের হয় হচ্ছে কমন স্টক দেন হচ্ছে প্রিভার্ড স্টক দেন হচ্ছে রিটেন আর্নিংস রিটেন আর্নিংস ওকে সো দিস দ্য কমন স্টক দিস দ্য প্রিভার্ড স্টক অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য রিটেন আর্নিংস ওকে সো মেনলি তাহলে এখানে কি বলছি কম্পোনেন্টস অফ ক্যাপিটাল কম্পোনেন্টস অফ ক্যাপিটালের মধ্যে একটাকে আমরা বলছি যে ডেট একটাকে বলছি আমরা ইকুইটি সো ইকুইটি ইকুইটি একে আবার ভাগ করছি এখানে তিনটা ভাগে একটা হচ্ছে কমন স্টক প্রিফার স্টক অ্যান্ড দ্য রিটার্ন আর্নিংস সো এই বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার ঠিক আছে সো এর এগেনস্টে কী ধরনের কস্ট অর্থাৎ আমরা আমরা যদি এখন এটাকে ই করে দেয় যে কম্পোনেন্টস অফ কস্ট অফ ক্যাপিটাল যখনই কম্পোনেন্টস অফ কস্ট অফ ক্যাপিটাল দিব তখন এই সবটা আপনার কস্ট অফ কমন স্টক কস্ট অফ প্রিফার স্টক কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিংস কস্ট অফ ডেট হয়ে যাচ্ছে না মানে যে ক যে কয়টা আপনার ই আছে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এটার জাস্ট এটার আপনি এখানে যদি কস্টটাকে জাস্ট ই করেন মেনশন করেন তাহলে কি হচ্ছে কস্ট অফ কমন স্টক এখানে হচ্ছে কস্ট অফ প্রিভার স্টক এখানে হচ্ছে কস্ট অফ রিটার্নিংস হ্যাঁ পনেরোশো চার ক্লাস পনেরোশো চার ওকে সো দিস দ্য এইখানে আমরা যদি ই করি তাহলে কি হবে কস্ট অফ ডেট ওকে সো এখানে মেনলি আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ডেটের এগেনস্টে ডেটের এগেনস্টে মেনলি কি পে করা হয় ইন্টারেস্ট পে করে সেটা কি সাধারণ ইউজুয়ালি কেমন থাকে ফিক্সড থাকে ফিক্সড ইন্টারেস্ট সো আমরা এই কিওয়ার্ডটা এখানে লিখতে পারি ফিক্সড ইন্টারেস্ট ফিক্সড ইন্টারেস্ট ওকে অ্যান্ড কমন স্টকের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি রেসিডিউল ডিভিডেন্ট ওকে প্রিফার স্টকের কি লিখতে পারি ফিক্সড ডিভিডেন্ট Let me finish. Obosistro. 
রিটার্ন আর্নিংসটা হচ্ছে মেনলি মনে রাখবেন যে মেনলি এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে নিউ কমন নিউ ইস্যুড কমন স্টক ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলতে পারি ফার্স্টটাকে বলতে পারি নিউ ইস্যুড কমন স্টক আর এটাকে আর একটা নামে আমরা অবহিত করতে পারি যেটাকে বলা হয় হচ্ছে ওল্ড কমন স্টক দ্যাট ইজ কোম্পানির যে প্রফিটটা হয় কোম্পানির যে প্রফিট হয় এই প্রফিটটা আপনার যখন প্রফিটটা হয় কয়টা ভাগে ভাগ হয় প্রফিটটা কয়টা ভাগে ভাগ হয়ে যায় দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় প্রফিটটা কয় ভাগে ভাগ হয়ে যায় দুইটা ভাগে একটাকে আপনার কি বলি একটা হচ্ছে আপনার শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ডিভিডেন্ট হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ পোর্শন অফ প্রফিট হুইস ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং দ্য শেয়ার হোল্ডার্স ইজ কল দ্য ডিভিডেন্ট ঠিক আছে তাহলে ডিভিডেন্টটা হচ্ছে প্রফিটের একটা অংশ যে অংশটা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ঠিক আছে সো এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ডিভিডেন্ট অ্যান্ড আরেকটা অংশকে কি বলছি রিটেন্ড আর্নিং সো এটাও কিন্তু মেনলি কাদের প্রাপ্য ছিল শেয়ার হোল্ডারদের এটা মেনলি কাদের প্রাপ্য ছিল শেয়ার হোল্ডারদের যেহেতু এটা শেয়ার হোল্ডারদের ডিস্ট্রিবিউট না করে পুনরায় ইনভেস্ট করা হচ্ছে সো এটাকে কিন্তু তাদের ক্যাপিটাল হিসেবে মানে তারা যে ক্যাপিটালটা প্রোভাইড করতেছে কমন স্টক হোল্ডাররা যারা আছেন ওনারা প্রোভাইড করতেছে এই হিসাবেই কিন্তু এখানে কনসিডার করা হয় ঠিক আছে সো এখানে কিন্তু শেয়ারটা বিবেচনা করা হয় ঠিক আছে এই শেয়ারটা বিবেচনা করার জন্য এর এগেনস্টেও কিন্তু এই জন্য এটাকে বলা হয় ওল্ড কমান স্টক কারণ আমরা যখন কমান স্টক শেয়ার ইস্যু করি বাইরে ইস্যু করি তখন বিভিন্ন ধরনের কস্ট আসতে পারে হ্যাঁ আপনারা মনে করেন যে ফ্লটেশন কস্ট বা বিভিন্ন ধরনের কস্ট আসতে পারে বাইরে যখন আমরা এটা ইস্যু করব বাট যখন হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব হ্যাঁ তখন কিন্তু আমাদের এই বাইরের যে কস্ট আন্ডার রাইটিং কস্ট বা অন্য অন্য যে কস্টগুলো এগুলো কিন্তু আর লাগবে না দ্যাটস হয় এটাকে আমরা নিউ ইস্যুড কমান স্টক হিসেবে এবং এটাকে আমরা হচ্ছে ওল্ড কমান স্টক হিসেবে কনসিডার করতে পারি কারণ এখানে কিছু কস্ট এক্সট্রা কস্ট আসে সো এইটা আর এটা কিন্তু সেম হবে না ঠিক আছে আচ্ছা সো এখানে আপনার এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ওল্ড কমান স্টক এর এগেনস্টে কস্ট আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মানে আপনার একটু পার্থক্য এটার এটার ভিতরে পার্থক্য বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে হয় না মেনলি বাইরে হয় ঠিক আছে আর বাইরে যখন হয় তখন কিন্তু আপনার কিছু কস্ট অ্যাডিশনালি আপনার এখানে হয়ে থাকে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে মেনলি হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে হয়ে থাকে ক্লিয়ার সো এইটার যে কস্ট হবে আর এটার যে কস্টের যে রেট হবে এটা কিন্তু সেম হবে না রিলেটিভলি এটাতে সবসময় বেশি হয়ে থাকে ক্লিয়ার সো তাহলে আমাদের এখানে দেখেন আরেকটা এখানে ওয়ার্ড ইউজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ডিভিডেন্ট রেসি রেসিডুয়াল ডিভিডেন্টটা কি অর্থাৎ আপনার প্রফিট যখন আপনি ডিটারমেন করেছেন হ্যাঁ প্রফিট ডিটারমান হওয়ার পরে আপনার একবার লাস্টে সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করার পর হ্যাঁ আপনি ডেট হোল্ডারদের যে ইন্টারেস্ট সেটা প্রোভাইড করলেন আপনি প্রিফার স্টকদের ডিভিডেন্ট প্রোভাইড করলেন এবং মানে সকল পার্টিদের দায় নিষ্পত্তি করার পর ঠিক আছে তারপরে যে অংশটা থাকবে এবং আপনার ইভেন ফার্দার ইনভেস্টমেন্টের জন্য যে অ্যামাউন্টটা সেটা রিটার্ন করার পরে যে অ্যামাউন্টও থাকবে এই অ্যামাউন্ট হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় সো এই অ্যামাউন্টটাকে মেনলি বলা হয় রেসিডিউয়াল ডিভিডেন্ট ক্লিয়ার সেটা বুঝতে পারছেন 
মানে একেবারে লাস্টে এক কথায় যেটা থাকবে আচ্ছা দেন এখানে হচ্ছে প্রিফার্ড স্টক ঠিক আছে প্রিফার্ড স্টকটা ইউজুয়ালি হচ্ছে কমন স্টকের আগে প্রোভাইড করতে হয় প্রিফার্ড স্টকের যে ডিভিডেন্ট এরা অবশ্যই কমন স্টকের যে ডিভিডেন্ট এর আগে প্রোভাইড করতে হয় সো এখানে কিন্তু ডিভিডেন্টটা অবশ্যই কি হবে ফিক্সড হবে ডিভিডেন্টটা কেমন হবে ফিক্সড হবে ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা একটা কোর্স নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাইব্রিড সিকিউরিটি হাইব্রিড সিকিউরিটি হাইব্রিড সিকিউরিটি ঠিক আছে হাইব্রিড সিকিউরিটি বলতে আমরা কি বুঝি কম্বিনেশন অফ টু আর মোর সিকিউরিটিস ঠিক আছে কম্বিনেশন অফ টু আর মোর সিকিউরিটিস অর্থাৎ যখন হচ্ছে এক দুই বা ততধিক সিকিউরিটি মিলিত হয়ে যখন একটা সিকিউরিটি গঠিত হয় ঠিক আছে তখন সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে হাইব্রিড সিকিউরিটি এখন দেখেন আমরা প্রিফার্ড স্টককে কিন্তু হাইব্রিড সিকিউরিটি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি কেন এটা একটু জানার চেষ্টা করব দেখেন আমরা যখন ডেট নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন এখানে ডেটের ইটা কি ছিল ফিক্সড ডেটের রেটটা কি ছিল ডেটের এগেনস্টে যে ইন্টারেস্ট দেওয়া হচ্ছে এই রেটটা কেমন ছিল ফিক্সড আর প্রিফার স্টকের ক্ষেত্রে যে ডিভিডেন্ট দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে এই রেটটাও কি ফিক্সড সো বৈশিষ্ট্য দুইটাই মিলে গেছে মানে মেন হচ্ছে দুইটা দুই বা ততধিক সিকিউরিটিসের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে যখন একটা সিকিউরিটি গড়িত হবে তখনই তাকে আমরা বলছি হচ্ছে হাইব্রিড সিকিউরিটি সো বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে হবে সো এখানকার একটা বৈশিষ্ট্য মিলতেছে এখানকার একটা বৈশিষ্ট্য মিলছে সো ফিক্সড ফিক্সড মিলল এরপরে এখানে কি প্রোভাইড করা হয় কমন স্টকে প্রোভাইড করা হয় কি ডিভিডেন্ট এখানে কি প্রোভাইড করা হচ্ছে ডিভিডেন্ট সো কমন স্টক থেকে এর একটা ফিস আসছে এখানে চলে আসছে আর ডেট থেকে এখানে একটা ফেস আস আসছে সো দুইটা মিলিত হয়ে গেছে না সো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে হাইব্রিড সিকিউরিটি ক্লিয়ার সো যখন দুইটা সিকিউরিটি একসাথে মিলিত হয়ে হ্যাঁ এই ধরনের একটা সিকিউরিটি গঠিত হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হাইব্রিড সিকিউরিটি ক্লিয়ার সো আপনাকে যদি বলা হয় হট ডিম বা হাইব্রিড সিকিউরিটি বা হাইব্রিড সিকিউরিটি বলতে কি বুঝেন এক্সাম্পল দেন এবং এটা ব্যাখ্যা করেন তখন আপনাকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো মেনশন করতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এবং এই প্রিফার্ড স্টকের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এগুলো আপনারা আমাদের সিট দেওয়া হচ্ছে এগুলো দেখার চেষ্টা করবেন আমরা মেনলি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কস্ট অফ ডেট ডিটারমাইন করতে হয় কস্ট অফ নিউ ইস্যুড কমন স্টক কস্ট অফ প্রিফার্ড স্টক কস্ট অফ ওল্ড কমন স্টক দ্যাটস দ্য কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিংস এগুলো কিভাবে ডিটারমাইন করতে হয় এগুলো শেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে সো আমাদের আলটিমেট গোলটা কি আমার আলটিমেট গোল হচ্ছে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করা ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করা দ্যাট ইস ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বলা হয় মানে আমার এই যে কস্ট অফ ক্যাপিটালের যে কম্পোনেন্টস হ্যাঁ এগুলো সম্মিলিতভাবে সম্মিলিতভাবে আপনার দেখেন প্রতিটা কোম্পানির আমার এই যে ব্যালেন্স শিট দেখিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু হচ্ছে কমন স্টক কতটুকু হয়েছে টোটাল ক্যাপিটালের কমন স্টক কতটুকু প্রিভার্ড স্টক কতটুকু রিটার্ন আর্নিংস কতটুকু এবং ডেট কতটুকু এটার প্রপোর্শন আমাদের জানতে হবে এই প্রপোর্শনের এগেনস্টে আমাদের কস্ট কত হয়েছে এটাও জানতে হবে জানার এই দুইটার সম্মিলিত রূপই হচ্ছে কিন্তু আমরা যখন এটাকে একটা ফর্মুলার মাধ্যমে এক্সপ্রেস করব এটাকে বলা হয়েছে ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল যত ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল কম হবে তত হচ্ছে আমাদের জন্য বেটার মানে কোম্পানির জন্য বেটার বুঝতে পারছেন সো আমরা এক একটা নিয়ে কথা বলবো আমরা আজকে হচ্ছে কস্ট অফ ডেট নিয়ে কথা বলবো যে কস্ট অফ ডেটটা কিভাবে ডিটারমাইন করতে পারি আমরা কস্ট অফ ঠিক 
এটা এটা এক্সাম্পল আমরা যখন করব তখন আরও সহজভাবে বুঝতে পারবো হ্যাঁ আমরা মেনলি কস্ট অফ ডেটকে কেডি হিসেবে ডিনোট করে থাকি মানে জাস্ট আপনি তো মানে শোনেন যখন আমরা এই সিম্বলগুলো দিব মনে রাখবেন আপনি চাইলে সিম্বলটা চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু যেহেতু মানে বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে সো আমরা যে কোনো একটাকে যদি হচ্ছে কমন ধরে নেই সবাই তাহলে সুবিধা হবে ঠিক আছে অঙ্ক সলভ করতে সহজ হয় কিন্তু আপনি চাইলে যে কোনো এখানে ই করতে পারেন নো প্রবলেম ঠিক আছে সো আপনারা যেটা করবেন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব প্রবলেমের মাধ্যমেই এটা করব তাহলে সুবিধা হবে দেখেন এখানে প্রবলেম নাম্বার থ্রিতে চলে যান প্রবলেম নম্বর থ্রি এখানে দেখেন এখানে যে ফর্মুলাটা দেওয়া আছে হ্যাঁ সো মনে রাখবেন যে ডেটের এগেনেস্টে একটা কুপোর ইন্টারেস্ট দেওয়া হয় ডেটের এগেনেস্টে কি দেওয়া হয় কুপোর ইন্টারেস্ট সো এই কুপন ইন্টারেস্টটাই হচ্ছে আই তাহলে আইটা কি কুপো ইন্টারেস্ট কুপন ইন্টারেস্টটা কি হতে পারে সেটা হচ্ছে এটা এমন একটা চার্জ যে চার্জটা প্রি অডিক্যালি অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পর ঠিক আছে এই নির্দিষ্ট চার্জটা হয়ে থাকে ইনস্টলমেন্টের মতো বিষয়টা হচ্ছে ইনস্টলমেন্টের মতো ঠিক আছে কুপন ইন্টারেস্টেডটা হচ্ছে কোম্পানিকে আপনার ইনভেস্টরকে হ্যাঁ আপনার প্রিওডিক্যালি প্রিওডিক্যালি অর্থাৎ হচ্ছে সে দ্যাট প্রতি বছর প্রতি বছর টেন পারসেন্ট দিতে হবে সো এক হাজার টাকা যদি সে হচ্ছে ডেট হিসেবে কোম্পানিটা নেয় তাহলে তাকে দিতে হবে কত কত টাকা একশো টাকা একশো টাকা প্রতি বছরই দিতে হবে এই একশো টাকাই হচ্ছে আয় একশো টাকায় কিসের মান আয়ের মান দ্যাট ইজ দ্য কুপন ইন্টারেস্ট অর্থাৎ ফেস ভ্যালুর উপরে কিন্তু মেনলি হবে এটা মনে রাখবেন কুপন ইন্টারেস্ট কুপন ইন্টারেস্ট ওকে আর এফ ডি হচ্ছে ফেস ভ্যালু মনে রাখবেন যখন হচ্ছে আপনি একটা ই করবেন আপনি হচ্ছে এই যে কোনো দেখেন সাবান যখন ক্রয় করেন সাবানের গায়ে একটা মূল্য লেখা থাকে না খুব সহজভাবে যদি বলি এটাকে আমরা কি ভ্যালু বলি ফেস ভ্যালু সো যখন আমরা বন্ড ক্রয় করব বা বন্ড ই করি তখন আমাদের তো বন্ড ইজ নাথিং ইজ দ্য স্টেট ডকুমেন্টস অর দ্য পেপার ওকে সো এখানে লেখা থাকলো টেন পার্সেন্ট এখানে লেখা থাকলো এন ইকোয়াল টু টেন এখানে লেখা থাকলো হচ্ছে 
hundred thousand. Around like that. So this is the cone interest rate. This is the number of years to maturity. This is the phase value. Clear? So, apnar mane je document thakbe document er upore kintu eta thake. Thik ache. So that's the phase value. Ekhon company capital raise korar jonno khub duruto capital power jonno onek shomoy kintu eta discount e dey. Abar onek shomoy tader i ta mane khub bhalo company hoyto onek shomoy premium o dite pare. Say that. So amra jetai kori seta hocche mone rakhben usually discount e hoy হ্যাঁ সো যদি ডিসকাউন্টে হয় তাহলে ফেসবুকের সাথে মাইনাস হবে আর যদি হচ্ছে প্রিমিয়ামে হয় তাহলে হচ্ছে ফেসবুকের সাথে যোগ হবে এটাই হচ্ছে কিন্তু মার্কেট ভ্যালু অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি কত টাকায় বন্ডটা ট্রেড হচ্ছে ডেটটা ট্রেড হচ্ছে এটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু এই মার্কেট ভ্যালু ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি কত টাকায় পার্সেস করা হচ্ছে যদি সেখানে কোনো কস্ট থাকে অর্থাৎ মানে কোম্পানি কত টাকা পাচ্ছে এক কথায় কোম্পানি এই ডেট ইস্যু করার মাধ্যমে কত টাকা গেইন করতেছে সো এখানে অনেক ধরনের কস্ট থাকতে পারে ফ্লোটেশন কস্ট বা অন্য অন্য কোনো ইস্যুইং কস্ট থাকতে পারে সো এই কস্টগুলো কিন্তু এখান থেকে কী করতে হবে বাদ দিতে হবে যদি কোনো ডিসকাউন্ট দেয় সেটাও কিন্তু বাদ দিতে হবে সো যদি ফেস ভ্যালু একশো টাকা হয় সে দ্যাট ফেস ভ্যালু যদি একশো টাকা হয় এখানে যদি ইস্যুইং কস্ট পাঁচ টাকা হয় এবং আরও দুই টাকা যদি হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট হয় তাহলে নাইনটি টাকা হচ্ছে কিন্তু মেনলি মার্কেট ভ্যালু ক্লিয়ার আর এনটা হচ্ছে কি তাহলে এটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু এটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু আর এনটা হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স টু ম্যাচুরিটি নাম্বার অফ ইয়ার্স টু সো এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এই ফার্মের ট্যাক্স ব্র্যাকেট হচ্ছে ফোর্টি পারসেন্ট হ্যাঁ অর্থাৎ বিফোর ট্যাক্স এক ধরনের হবে কস্ট অফ ডেটের কস্ট কিন্তু এক ধরনের হয় আফটার ট্যাক্স এক ধরনের হয় সো আমরা বিফোর ট্যাক্সটা আগে বের করবো এটা কিন্তু বিফোর ট্যাক্সের ফর্মুলা হ্যাঁ আফটার ট্যাক্স কীভাবে হয় সেটা পরে দেখবো সো দিস দ্য বিফোর ট্যাক্সের ফর্মুলা ঠিক আছে এখানে ব্র্যাকেট লিখে দিতে পারেন যে বিফোর ট্যাক্স কস্ট অফ ক্যাপিটাল বিফোর बंड मास्ट वि गिवेन The farm must uh, also uh, pay flotation okay, cost of 20 per problem, problem three. So, and keep all set again. G. Again. Again, keep all set. The farm can raise debt by selling thousand par value. Par value means? No, no, par value thousand. So, face value is how much? Action. 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 Par value means face value. Okay, sir. Par value means face value. 
আচ্ছা টেন পারসেন্ট কুপন ইন্টারেস্ট তাহলে টেন পারসেন্ট যদি কুপন ইন্টারেস্ট হয় তাহলে এখানে কত হয়েছে এক হাজার গুণ টেন পারসেন্ট দ্যাটস দ্য একশো সো হান্ড্রেড ইজ দ্য কুপন ইন্টারেস্ট ওকে সো নাম্বার অফ ইয়ার্স এখানে বলছে যে টেন ইয়ার্স বন অন হুইসি অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট উইল বি মেড দ্যাটস দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স এন ইকুয়াল টু টেন ইয়ার্স ওকে টু সেল দ্য ইস্যু অ্যান এভারেজ ডিসকাউন্ট অফ থার্টি পার বন অর্থাৎ দেখেন টোটাল ছিল হচ্ছে এক হাজার এখান থেকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে কত টাকা মানে কত ডলার থার্টি ডলার অ্যান্ড দ্য ফার্ম অলসো পে ফ্লটেশন কস্ট অফ টোয়েন্টি পার বন সো আরও বিশ টাকা বিশ ডলার এখান থেকে ই দিয়েছে সো টোটাল অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি মানে পেয়েছে কত ক্লিয়ার সো এখানে এটা জাস্ট আপনার ই করেন সো এখানে হচ্ছে একশো প্লাস ফেস ভ্যালু দ্যাট দা থাউজেন্ড ওয়ান ফাইভ জিরো ডিভাইড বাই টেন থাউজেন্ড প্লাস নাইন ফাইভ জিরো ডিভাইড বাই টু গুণ হান্ড্রেড দ্যাটস দা থাউজেন্ড প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই এটা এটা যোগ করে দুইতে ভাগ দিলে কথা হয় উনিশ নয় দিকে না আঠারো নয়শো পঁচাত্তর টাকা কেন নয়শো পঁচাত্তর না ভালো করে দেখেন নয়শো পঁচাত্তর না গুড হান্ড্রেড দ্যাট ইজ হান্ড্রেড ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন সেভেন ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড দেখেন কত হল হয়েছে না টেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন এই সরি এক হাজার কোনো অপশান নাই তো
হ্যাঁ আমি